పొద్దున నుంచి సాయంత్రం ఒక అయ్యా ఇక్కడ అమ్మాయి కిడ్నాప్ అయిందో లేకపోతే మిస్సింగ్ అయిందో అబ్బాయి మిస్సింగ్ అయిందో ఆ కేసులు ఏమైందని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళు ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేయగలుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి అదే డ్యూటీనే ఉంటే డెఫినెట్గా చాలా మందిని నియమించుకోవాలి కరెక్టే ఆ అంశం కనబడుతుంది దాంతో పాటు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న అంశం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందాక ఒక కాలర్ మాట్లాడారు రవిబాబు గారు అంటున్నారు ఇందాక నిజంగా మిస్సింగ్ కేసు నమోదైతే వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే భయం భయపడే పరిస్థితి కూడా వచ్చింది ఒక యువతి మిస్ అయింది అని చెప్పగానే ఎవరితో వెళ్ళింది అనే పరిస్థితి వచ్చింది అనే మాట నిజంగా చాలా ఆందోళనకరంగా లేదా ఈజ్ దిస్ ద ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ నిజంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం పేరుకు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటున్నాం అట్లాంటి పరిస్థితి అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో కనబడుతుందంటారు తప్పది డెఫినెట్గా అది ఎవరైనా అంటే నేను పోలీసులు అందరూ ఆ విధంగా ప్రశ్నిస్తారని అనుకోను ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ మస్ట్ బి అంత అసభ్యంగా మీ అమ్మాయి ఎవరితో లేచిపోయింది అని అడగడం వయసులో ఉన్న అమ్మాయి పోయింది కొందరు ఉంటారు కొందరు 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 డెఫినెట్ గా ఉండవచ్చు ఎందుకంటే పోలీసులు కూడా సమాజం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఒక శాతం కొన్ని కొంత శాతం ఒక శాతం ఉంది కానీ ఒక పది శాతము ఇరవై శాతము ముప్పై శాతము ఉండవచ్చు కానీ అది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళితే భయపడే రోజులు అమ్మాయి పోయిందంటే అది అది కాదండి ఆ విధంగా లేదు ఒకవేళ పదేళ్ల క్రితం ఉంటే డెఫినెట్గా ఉండేదేమో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అంతెందుకండి అమ్మాయిని రేప్ చేస్తే అమ్మాయి మీద అటెంప్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు పోయి అడుగుతున్నారు ఇవాళ ఏం మా అమ్మాయిని ఇట్లా రేప్ మా అమ్మాయే బయటకు వచ్చి చెప్తుంది ఈ ఐ వాజ్ రేప్డ్ అని లేకపోతే ఇన్ని కేసులు ఎక్కడ ముందు కాలంలో అయితే కూడా నోరు మూసుకొని పడి ఉండు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది రేపు నీకు పెళ్లి కాదని చెప్పి చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నాకు నేను అసిస్టెంట్ కమిషనర్ బేగంపేటగా ఉన్నప్పుడు రెండు వేల మూడులో కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ కట్టిన అర్ధగంట లోపల మాకు కేసు వద్దని చెప్పి నా పైన కేసు వద్దు కట్టద్దు కట్టిన తర్వాత కూడా తీసేయమని చెప్పిన ప్రెషర్ తెచ్చిన సందర్భం కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఆ కాలాలు పోయినాయండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎస్ ఈ షుడ్ బి పనిష్మెంట్ డెఫినెట్ గా పోలీసులు ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఆ విధంగా మాట్లాడితే అది నిజంగా హేయమైన చర్య సాయిబాబాడి పక్కన నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చినాక నా కంప్లైంట్ తీసుకున్నారండి అంత అయింది ఆ తర్వాత నాకు యాక్సిడెంట్ అయిందండి మా అబ్బాయి విషయంలో యాక్సిడెంట్ అయింది సో తర్వాత మళ్ళీ పోతే మీకు కేసే లేదు నువ్వు కేసే ఇవ్వలేదు అన్నారండి అక్కడి వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మా అబ్బాయి వెతికి వెతికి చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు అది ఇప్పటి వరకు కనీసం ఏమి రెస్పాండ్ లేదండి నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు కూడా ఇరిగిందండి మా అబ్బాయి గురించి సో మళ్ళీ పోతే మీకు మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పారండి నాకు అనురాధ గారు అనురాధ గారు మీరు బాధపడద్దు మీరు ఏడవకండి మీ ఆవేదన మాకు అర్థమవుతోంది నిజంగా ఒక తల్లి ప్రేమ లేదా ఒక తల్లి పడే మనోవేదన నేను అర్థం చేసుకోగలను ప్లీజ్ మీరు కూల్ గా మీరు మీరు ఒక ఒక ఎప్పుడు నమోదు చేశారు ఇది రెండు వేల పద్నాలుగులో దిల్సుఖ్ నగర్ లో కేసు నమోదు డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్ కేసు నమోదు చేశారు నాకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అంతేనా మీరు లేదండి కేసు నమోదు చేశామండి అభినాష్ రోజ్ అన్నారండి మళ్ళీ ఫోన్ కూడా ఒక ఆయన దగ్గర ఉండేనండి అయితే ఆ ఫోన్ అడిగిచ్చారు ఆ తర్వాత కేసు మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు పోయినా గానీ మేము చూస్తున్నామా చూస్తున్నామా అన్నారు ఆ తర్వాత నాకు యాక్సిడెంట్ అయిందండి టూ త్రీ మంత్స్ నేను లేవలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ పోతే మీరు కేసే ఇవ్వలేదు అనేసి అండి మీ కేసే ఇది బుక్ కాలేదు అది కాలేదు అని చెప్పేసి ట్రేస్ చేయలేదు అభిలాష్ వయసు ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అండి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏం చేస్తుండేవాడు అది కాల్ సెంటర్ లో జాబ్ చేసేవాడండి సో రీసెంట్ గా అప్పుడే ఆయన కొద్దిగా అంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంటి దగ్గరే ఉండే అండి 
సో కొన్ని రోజుల నుంచి ఇంటి దగ్గరే ఉండే సో ఈవినింగ్ లో మంచిగా ఉండండి ఈవినింగ్ లో వెళ్ళిపోయింది దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ టూ డేస్ నేను చూసాను వస్తారనుకోని ఏదైనా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడము వస్తారని చూసానండి అసలు రాలేదు థర్డ్ డే అబ్బాయి కంప్లైంట్ ఇచ్చానండి ఇప్పటి వరకు మా అబ్బాయిది ఏ ఆచూకీ లేదండి అనురాధ గారు మీరు ఒక్క నిమిషం ఫోన్ పెట్టేయకండి కట్ చేయకండి మా టెక్నికల్ పర్సన్స్ మీ నంబర్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ అడ్వకేట్ భాస్కర్ గారు ఉన్నారు ఆ భాస్కర్ గారితో మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు భాస్కర్ గారి నెంబర్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు చెప్పండి సార్ మీరు మీరు మాట్లాడండి అమ్మ మేము ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చని ఈ కిడ్నాప్ కాబడినటువంటి అమ్మాయిల అబ్బాయిల గురించి కేసులు మొత్తం క్లోజ్ చేశారు ఒక రెండు వేల పైచిలకు ఆ విషయంలో ఒక న్యాయవాదిగా జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ లో రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ లో మేము ఫిర్యాదులు చేసినాం ఇట్లా కొంతమంది మీరు దరఖాస్తులు ఇస్తే కేసులు కట్టనటువంటి వ్యక్తులు కూడా మా దగ్గరికి వస్తా ఉన్నారు ఇటు విషయమే మేము గౌరవాన్ని హైకోర్టులో కూడా కేసులు వేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాం మీరు కూడా మేము తెలుసుకున్నట్లు ఉంటాం మీ యొక్క సమాచారం ఇస్తే రేపు